Manhã de terça-feira, dia 2 de janeiro de 2024, já começou com algumas alterações registradas em Guarantã do Norte, Avenida Lions Internacional. 5 da manhã era o momento que chegava até ao Corpo de Bombeiros um chamado sobre um princípio de incêndio em um veículo. Nós podemos observar aqui nas lentes de Renan Botega que uma parte da frente do motor aqui ficou totalmente destruído pelas chamas. De acordo com informações repassadas pela equipe do Corpo de Bombeiros, tudo se deu início após o veículo acabar atingindo aquela árvore. Como você pode ver nas imagens também, a árvore ficou descascada, aonde acabou sendo atingida então pelo veículo. Conversamos com o Sargento Cruz, do Corpo de Bombeiros, que traz os detalhes sobre a ocorrência. Às 5 da manhã, né, o telefone tocou, nós fomos informados que ali na Avenida Lions Club, no bairro Aeroporto, tinha um veículo que estava com um princípio de incêndio. Né? Por telefone a gente começou já a passar algumas informações para a pessoa já e tomando as medidas até a gente chegar ao local né, e combater o incêndio veicular, porque o incêndio veicular, por, pelas características do, do veículo, né, é um incêndio muito rápido, né? ele, ele propaga ali de forma muito intensa. Então a gente é, ficou no telefone, passando as informações, questão de abrir o capô ali com cuidado para não alimentar mais as chamas né, e, e combatendo com água, que estava sem o extintor de incêndio. Enquanto isso, a nossa guarnição deslocou até o local que foi informado e deparou com o um veículo... É, que sofreu um acidente inicialmente, né, ele bateu em uma árvore e aí é, iniciou o um incêndio ali na, na parte do motor e o pessoal da nossa guarnição fez o resfriamento da parte frontal do veículo, abriu o capô ali, a caixa de a tampa do motor né, e fez o rescaldo do motor e preservou o interior do veículo, né? só deu danos ali materiais na questão da parte da frente do motor, fiação, essas coisas. A vítima estava consciente, estava orientada, estava tranquila, apesar do acidente, estava né? bem, bem tranquila no local. Ah, os, os, os cuidados quanto à propagação, à reignição também foi tomado, foi tirado o cabo da bateria e, e apagado o fogo, feito o rescaldo e informado sobre os, as providências depois desse, desse, desse processo para a vítima né? e a correção retornou para o quartel. Sargento, é muito importante em situações como essa que a pessoa mantenha calma, fique tranquila e não se desespere. Sim, e outra coisa que é interessante, que nesse veículo não tinha, né, que depois por, é, antigamente era obrigatório né, o, o extintor de incêndio no veículo e depois deixou de ser obrigatório mas é interessante, até mesmo para os cuidados do próprio veículo, do motorista um extintor de incêndio Incêndio, né? Se tivesse um extintor de incêndio ali, às vezes, os danos materiais que foi causado ali seria bem menores. É interessante o extintor de incêndio no veículo, mesmo que não seja mais obrigatório. Né?